ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്ല എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഷാസസ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ഡെലീഷ്യസ് ക്യാരറ്റ് പായസം അപ്പോൾ ഈ പായസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പായസം വിളമ്പുന്നത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പായസം നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തല ദിവസം തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പണിയുടെ ഭാരം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്നാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പായസം സെർവ് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സാഗോ സീഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാഗോ സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വരി സാബോനരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതിന് ഹാഫ് ആൻ അവർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഈ സാഗോ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം അത് തിളപ്പിച്ച് അതിന് സ്റ്റാർച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് പോകരുത് ശരിക്കും ആ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് കളർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യം നമുക്ക് ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാരറ്റ് വൺ കെ ജി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കെ ജി ക്യാരറ്റിൽക്കാണ് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സാ സാഗോ സീഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ക്യാരറ്റ് ശരിക്കും ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെക്കുക പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ടു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിക്കുക ഗീയോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കുക കുറവ് മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒരു ചവർപ്പുണ്ടാവും ക്യാരറ്റിന് ആ ചവർപ്പ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗീയിൽ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ഗീൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇത് അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി അതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക ടു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാനിവിടെ ടോട്ടലി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ടു ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ലിറ്റർ പാൽ ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പശുവും പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അത് ശരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ ആ ക്യാരറ്റൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ആ ഒന്ന് വേവണം ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് വെന്ത് വന്നു ഇനി നമുക്കിതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാല് തിളച്ചോളം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുള്ളതല്ല എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും നല്ലോണം തിളപ്പിക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലും ക്യാരറ്റും കൂടെ തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരണം അതുവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തിളച്ച് പൊന്തിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലായി പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപിടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പാലായ കാരണം അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പായസത്തിലേക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്
നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇളക്കിയിട്ടാണ് ശരിക്കും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും അതിൽ കട്ടകളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇടുക മറ്റേത് അങ്ങനെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര വലിയ കട്ടകളായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു സേഗോസിയുടെ ശരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കാടമ്പം പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ പായസത്തിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടിന്ന് മിൽക്ക് മേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മധുരത്തിന് വേറെ ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു മിൽക്ക് മേഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാടമ്പ പൗഡർ പൗഡറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്ററാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്കൊരു കാടമ്പമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിക്കാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എടുത്തിടേണ്ടി വരും നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണത് അപ്പോൾ അത് ഏത് പായസത്തിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പൗഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു സാഗോസിയുടെ ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ പായസം തിക്കായി വന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുക തണുക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പാട് കെട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ കട്ട കട്ടായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ എടുക്കണം ഇനി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം തണുപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ കിസ്മിസും ക്യാഷനോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാറ് ഞാനിവിടെ പിസ്താച്ചിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്താച്ചിയോ അല്ലതല്ലെങ്കിൽ പീനട്ടോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല ഇതാണ് അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബദാമും അത്ര വലിയൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ഇതുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊക്കെ സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ സേർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ പിസ്താച്ചിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് പോയി പോവും ഈ പിസ്താച്ചിയോടെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് പോയി പോവും അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ സേർവ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുന്നേയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ തന്നെ പിസ്താച്ചിയോ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാരറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോവും അങ്ങനത്തെ തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള